அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோட பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் பிடிசி கிரையோ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த டிராயிங் ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸோ இந்த க்ரீஸ் நிப்பிள் வந்துட்டு நிறையா டைப் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைமென்ஷன் வேற பட் இந்த நிப்பிள் வேற மாதிரி இருக்கு இந்த இந்த இடத்துல வேற மாதிரி நிப்பிள் இருக்கு அடுத்த ஒரு இந்த நாலு டிராயிங்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிப்பிளோட டேரக்ஷன் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இது ரெண்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது இது ரெண்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது நைன்ட்டி டிகிரி நிப்பிள் தனியாக இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நிப்பிள் தனியாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்துட்டு நைன்டி டிகிரி நிப்பிள் வந்து ரொம்ப ஈஸி எல்லோரும் ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்க நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கக்கூடிய நிப்பிள் எடுத்து ட்ரா பண்ணுறேன் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஜாயினில் இந்த பிளேஸஸில் அதாவது அந்த ரெண்டு இது வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பெஷலாக ஆட்டோமொபைல்ஸில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு யூனிவர்சல் ஜாயினில் இந்த நிப்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அந்த ஃபோட்டோ தான் உங்களுக்கு நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த நிப்பிள் தான் அது ஸோ இது வந்து க்ரீஸ் நிப்பிள் இந்த இடத்துல வந்து க்ரீஸ் கன்னை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ரெஷராக இதில் க்ரீஸை இன்சர்ட் பண்ணும்போது இதில் உள்ள ஒரு பால் இருக்கும் அந்த பாலை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் வழியாக உள்ளே வந்துட்டு க்ரீஸ் உள்ளே போகும் ஸோ மிஷினில் எந்தெந்த ப்ளேஸ்க்கெலாம் க்ரீஸ் போகணுமோ அங்கெல்லாம் போயிடும் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த பால் வந்துட்டு நிப்பிள் வந்து லாக் பண்ணிக்கும் மறுபடியும் க்ரீஸ் வெளியே வராமல் பிளாக் பண்ணிக்கும் ஸோ அதான் க்ரீஸ் நிப்பிள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு நிறையா க்ரீஸ் நிப்பிளில் எப்படி அது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் ஸோ இன்னும் எங்கேயால இது மாதிரியான க்ரீஸ் நிப்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம நான் ட்ரா பண்ணேன் த்ரீ டி ட்ராயிங் இதோட டூ டி ட்ராஃப்டிங் டைமென்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கு இந்த ட்ராயிங்கோட டவுன்லோட் லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ட்ராயிங் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படியே ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிரையோ தெரியும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நான் என்ன ஃபார்மேட்டில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் க்ரீஸ் நிப்பிளை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த க்ரீஸ் நிப்பிளை பற்றி ஒரு ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது இதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எத்தனை டைப் ஆஃப் க்ரீஸ் நிப்பிள்ஸ் இருக்குது இது எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் க்ரீப் நிப் நிப்பிளோட டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரீப்ஸ் நிப்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் இதோட லென்த் எவ்வளவு எவ்வளோ இருக்கணும் இதை பற்றியான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இந்த பிபிடியில் இருக்குது இந்த பிடிஎஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தி ஆறு பக்கம் இருக்குது இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் இது மாதிரியான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு க்ரீஸ் நிப்பிள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் க்ரீப் நிப்பிள் தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரீஸ் நிப்பிள் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அதை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க டபுள் ஹெட்டட் க்ரீஸ் நிப்பிள் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துல நிப்பிள் இருக்கிற மாதிரியும் எந்த டேரக்ஷனில் இருந்து வேணாலும் நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை ஜஸ்ட் இந்த நாற்பத்தி ஆறு பக்கத்தையும் ஒரு டைம் நீங்கள் கோத்ரோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறையா ஐடியாஸ் கிடைக்கும் பேசிக்காக இந்த க்ரீப் நிப்பிளை பற்றியான டேட்டாஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம டிராயிங் தானே பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இது டிராயிங் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும்ல எதுக்காக நான் க்ரீஸ் நிப்பிளை பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம செய்யும் போது ஏ டு ஜெட் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ இந்த ஜஸ்ட்டு நான் நார்மலாக இந்த க்ரீஸ் நிப்பில் பற்றி மட்டும் ஒரு டிராயிங்காக அதை எங்களுக்கு வீடியோவாக போட்டு கட்டினேன் அப்படின்னு நீங்கள் அதை மட்டும் வரைஞ்சி பார்த்துட்டு போயிருவீங்க பட் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் என்ன இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட பர்பஸ் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது இதை பற்றி கேட்டாங்க அப்
நம்ம எக்ஸசைஸ் நம்பர் இதில் நான் வந்துட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க பார்ட்டு சாலிடு ஓகே டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் என்ன சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கும் நான் வந்து எம்எம்என்எஸ் பார்ட் சாலிட் அப்படிங்கிற இந்த டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் நம்ம வந்துட்டு ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ராயிங்கை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணலாம் ட்ராயிங்கில் வந்து எது எங்கேருந்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எதை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஸ் மட்டும் ட்ரா பண்ணலாம் இந்த ஃபுல் இந்த பேஸ் பாலோட இந்த நிப்பில் தனியாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஸ் மட்டும் ட்ரா பண்ணுறதுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம ட்ராயிங்கில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் இதோட டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் எம்எம் இதோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க நைன் எம்எம் இந்த ஹெக்ஸகனோட திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எம்எம் இதோட ரேடியஸ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அண்ட் தென் இன்னர் இந்த ரேடியஸ் எஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த வியூவில் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ரேடியஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் எம்எம் இருக்குது இதோட டோட்டல் ஹைட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஹெக்ஸகனோட சைஸ் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஸை ட்ராப் பண்ணி முடிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த நிப்பில் ட்ராப் பண்ணலாம் இந்த நிப்பில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேப்பராக இருக்குது ஓகே அதை எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இந்த ஐடியாவை வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போ நான் மறுபடியும் சாப்பிட்டவர்கள் என்று ஆகிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு பிளேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் போகிறேன் ஸ்கெச் போனதுக்கப்புறம் ஸ்கெச் வியூ கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கன்ஸ்டன்ஸ்லாம் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ நான் சென்டர் லைன் ரெண்டு பக்கமுமே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து லைனில் போயிட்டு இந்த ஆர்ஜின்லேருந்து இங்கே பேஸ் ஃபோர் எம்எம் டோட்டலாக வந்து எயிட் எம்எம் ஸோ ரிவால்வ் பண்ணும்போது ஃபோர் எம் இருந்தால் போதும் இதோட டோட்டல் ஹைட் ட்ரா பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் வந்திருக்கு இதோட நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் அந்த ஹெட்டு அந்த ரோலிங் பால் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் தனியாக ட்ரா பண்ணலாம் இதுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்து வைக்கணும் டைமென்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அதாவது நூற்றி மூணு இதோட டோட்டல் ஹைட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்பத்தி எட்டு இருக்குது இதோட திக்னஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸாக இருக்கும் மாடிஃபை டைமென்ஷனிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த என்டையர் டைமென்ஷன் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாடிஃபை டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் ரீஜென்ரேட் அப்படிங்கிறத டிக் எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டு டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இதோட டோட்டல் லென்த் வந்துட்டு கீழே வந்து ஃபோர் எம் கொடுத்தா போதும் இதோட டோட்டல் ஹைட் வந்துட்டு நைன் எம்எம் இது வந்துட்டு த்ரீ எம்எம் இது இந்த இது வந்துட்டு நம்ம ஹெக்ஸகனோட ஹைட் நீங்கள் ஹெக்ஸகன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது இந்த இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இது வந்து ஹெக்ஸகனோடது ஹெக்ஸகன் வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதோட அதிகமாக வச்சுக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டுவெல் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம டுவெல் அப்படிங்கும் போது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் வச்சுக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ நம்மளுக்கு ட்ராயிங் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான மாதிரி ட்ராயிங் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ அடுத்தது இன்னும் மேலே நாம் வந்து இன்னும் ஒரு பால் ட்ரா பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அது ட்ரா பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதோடய ஹைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் வந்திருக்கு அது சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து அதோடய சர்க்கிளோட ஹைட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இருக்குது ஸோ டைமென்ஷனில் போயிட்டு இதோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இதோட டோட்டல் ஹைட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்தது இதோட சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் ஆர் ரேடியஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டயாமீட்டர் வந்து டென் அப்போ நாம் டென் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு இதுக்கும் நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் வந்திருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ட்ராயிங்கை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆர்க் வந்திருக்கு நீங்கள் ஆர்கா ட்ரா பண்ணாலும் ஓகே இல்லை சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஓகே இதோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரேடியஸ் தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த ரேடியஸ் வந்துட்டு 
அடுத்தது ஒரு சென்டர் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணணும் இங்கே ஒரு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ரிவால்வ் பர்பஸ்க்காக அப்டேட் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரிவால்வ் ஸ்கெச் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ட்ராயிங் ரிவால்வ் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் சால்ட் கீழே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் ரிவால்வ் ஆகிடுச்சு அப்டேட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபுல் ரிவால்வ் பண்ணியாச்சு அப்டேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து அந்த த்ரெட்டு ட்ரா பண்ணலாம் த்ரெட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டை பெரிய கரி கட் பண்ணலாம் த்ரெட்டு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது இங்கே ஸ்வீப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணலாம் ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த பிளேனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் பிளேனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் ஸ்கெச் போகிறேன் ஸ்கெச் வியூ எனக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த த்ரெட்டு வேணும் அப்படிங்கிறது இங்கே நான் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ நான் வந்துட்டு எனக்கு இது வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியாது ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்கெச் வேணும் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து எனக்கு த்ரெட்டு வேணும் ஓகே இதோட மிட் பாயிண்ட் சென்டர் லைன் இங்கே எனக்கு சென்டர் லைன் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் ரொட்டேட் ஆகணும் கொடுத்தாச்சு அப்டேட் இப்போ நம்ம ஸ்கெச் இருக்குது இங்கே ஓகே இப்போ நான் இந்த ஸ்வீப் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டவுன் ஏரோ இருக்கும் அங்கே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹெலிக்கல் ஸ்வீப் இருக்கும் இந்த ஹெலிக்கல் ஸ்வீப்பை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெஃபரன்ஸ் கேட்குது நான் வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் நம்ம கடைசியாக ட்ரா பண்ண இந்த ஸ்கெட்ச்சை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது பிச் வேல்யூ கேட்கும் பிச் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே விட்டாலும் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு பிச் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மெட்டில் ரிமூவ் பண்ணுறீங்களா ஆட் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்கெட்ச் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு த்ரெட்டு கீழேருந்து வரணும் ஸோ இந்த இந்த ஏரோ மார்க் நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா த்ரெட்டு இந்த ஏரோ மார்க் கீழே வந்துடும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து மேலே த்ரெட்டு போகிற மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்கெச் போகிறேன் ஸ்கெச் வியூ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இந்த பாட்டம் வந்து ஓரியன்டேஷன் ஆகிடுச்சு இங்கே நான் வந்து ஒரு என்ன டைப் ஆஃப் உங்களுக்கு த்ரெட்டு வேணும் வி த்ரெட்டா இல்லை வந்து யூ த்ரெட்டா அப்படிங்கிறதால இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு வி த்ரெட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த மூணையும் நான் ஈக்குவல் பண்ணிடுறேன் ஸோ மூணும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு இதோட லென்த்து வந்துட்டு ஒன் எம்எம் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ஏங்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எல்லாமே ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளாக சேஞ்ச் ஆகிரும் ஓகே குட் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு மெட்டல் ரிமூவ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மெட்டல் கட் ஆகலை ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த இதோட இந்த த்ரெட்டோட கேப் வந்துட்டு ஒன் எம்எம் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஆனால் பிச் வேல்யூ வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது ஸோ பிச் வேல்யூ ஒன்றுன்னு மாற்றினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு த்ரெட்டு ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிச் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணணும் உங்களுக்கு பிச் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இங்கே இதோட இந்த ஸ்கெட்சோட வேல்யூவும் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிச் வேல்யூ வந்துட்டு கரெக்டாக த்ரெட்டு க்ரியேட் ஆகிரும் ஓகே த்ரெட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் கிளியராக வந்துருச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பட் எண்டிங் த்ரெட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் ஆகலை ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடு ட்ரா பண்ணி இந்த ட்ரையாங்கில் அப்படியே வெளியே நம்ம மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் இந்த சர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் ஸ்கெச் போகிறேன் ஸ்கெச்சு போயிட்டு நம்ம ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தார் இந்த ப்ரொஜெக்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே நான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணணும் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ப்ரொஜெக்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய எஜ்ஜை வந்துட்டு ஒரு லைனாக இது க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே ஓகே பண்ணியாச்சு டிக் பண்ணிடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் எக்ஸ்ட்ரூட் எனக்கு பேக் சைடில் போகணும் பேக் சைடில் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மெட்டல் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மெட்டல் ரிமூவ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ எனக்கு இப்போ பாருங்கள் கண்டினியூவாக இருக்கும் நான் ஜஸ்ட் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உனக்கு க்ளியராக தெரியும் எங்கே பாருங்கள் இப்போ ஸோ நார்மலாக நம்ம த்ரெட்டு ட்ராப் த்ரெட்டு இருந்து எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ப்ரொஃபைல்
ஹைட் வந்து ஒன் சிக்ஸ் ட்ராவல் ஆகி இன்னொரு பெயின் வேணும் ஓகே இங்கே ஒரு பெயின் வந்துருச்சு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு பெயின் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் எனக்கு இன்னொரு பிளேன் வேணும் ஸோ இப்போ எகைன் ஐ கோ டு நியூ பிளேன் இப்போ நம்ம புதுசாக ட்ரா பண்ண இந்த பிளேனையும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே அந்த ரைட் பிளேனையும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் புதுசாக ட்ரா பண்ண இந்த பிளேனையும் ரைட் பிளேனையும் கிளிக் பண்ணேன் எனக்கு இன்பிட்வீனில் ஒரு பிளேன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தேன்னா அந்த பிளேன் வந்து பர்மனண்ட் ஆகிடும் புரிஞ்சுதுங்களா புரியல அப்படின்னா எகைன் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் கிளியராக புரியும் ஸோ அப்போ நம்ம ட்ராயிங் போகலாம் நம்ம ட்ராயிங்கில் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகே வெரி குட் அடுத்தது இங்கே இந்த கட் செக்ஷனில் பாருங்கள் இங்கேருந்தே நம்மளுக்கு மெட்டல் ரிமூவ் ஆகலை இங்கேருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இந்த இடத்துல தான் மெட்டல் ஆட் ஆகிருக்கு இந்த சர்க்கிள்லேருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இங்கே தான் மெட்டல் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதோட டோட்டல் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வந்து நைன் ஸோ அப்போ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நைன் போச்சு அப்படின்னா மீதி வந்து த்ரீ இருக்கும் அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இன்னொரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணணும் அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தூரம் ஆப்செட் ஆகிருக்கணும் மறுபடியும் நான் நம்ம ட்ராயிங் போகிறேன் நியூ பிளேன் கடைசியாக க்ரியேட் பண்ண இந்த லென்த்தி பிளேன் இந்த பிளேன் வந்துட்டு எனக்கு இந்த சைடு ஆப்செட் ஆகியிருக்கணும் அதை டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ எம்எம் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டிக் இவ பாருங்க இதுதான் நான் கடைசியாக ட்ரா பண்ண பிளேன் இப்போ உங்களுக்கு மற்ற பிளேன்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹைட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டு டாப்பு ரைட்டு ப்ரைமரி பிளேன் இதுவுமே உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணால் இதுவுமே நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஹச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஹைட் ஆகிடும் இப்போது இந்த பிளேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்கெட்ச் போகிறேன் ஸ்கெட்ச் வியூ ஒரு ரேண்டமாக ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓ எஸ் இதில் நம்மளுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் தெரியாது இந்த பாலோட சென்டர் நம்மளுக்கு வேணும் சென்டர் பாயிண்ட் தெரியாது ஓகே மறுபடியும் நான் பேக் வந்துக்கிறேன் இப்போ சென்டர் பாயிண்ட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது மறுபடியும் நான் பிளேன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அன்ஹைட் இந்த பிளேனையும் நான் வரைஞ்ச இந்த பிளேனையும் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அன்ஹைட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இங்கே சென்டரில் ஒரு ஆக்சிஸ் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே ஆக்சிஸ் போய்ட்டு இந்த டேட்டம் பிளேனை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் டேட்டம் பிளேனை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சிஸ் க்ரியேட் ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சிஸ் நான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சிஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்சிஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கடைசியாக ட்ரா பண்ண இந்த பிளேனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் ஸ்கெச் வியூ இப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இந்த சர்க்கிள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த ஆக்சிஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் போயிட்டு இந்த ஆக்சிஸில் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் ஒரு பெரிய சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணுறக்காக மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரூட் அவுட் சைடில் மெட்டல் ரிமூவ் டன் பாருங்கள் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் வந்துட்டு லொக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ட்ராயிங்கு வாங்க இப்போ உங்களுக்கு ட்ராயிங்கை பார்த்தா தெரியும் நம்ம இது கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இங்கே வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எந்த பிளேன் சூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ரண்ட் பிளேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஸ்கெட்ச் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி ஓரியன்டேஷன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எஸ் இப்படி ஓரியன்டேஷன் ஆகிடுச்சு இங்கேருந்து நம்ம டேப்பராக லைன் ட்ரா பண்ணலாம் நம்ம ஸ்கெட்சில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் ட்ரா பண்ண முடியும் இந்த இந்த ப்ரொஃபைல் ஓகே ஸோ நான் இதை அப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது இந்த லைனில் நான் வந்து சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது ஜஸ்ட்டு நார்மல் லைன் போயிட்டு இங்கேருந்து இந்த அவுட்டரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இதோட ப்ரொஃபைல் பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இங்கேருந்து அவுட்டரில் ஒன் லைன் மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்கிள் வந்திருக்கு
ஸோ இப்போ கரெக்டாக அதில் எதுவும் மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்போ செவன் டோட்டல் டயமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் செவன் அப்படிங்கும்போது பேஸ் மட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ டைமென்ஷன் இதோட டோட்டல் லென்த் வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி அடுத்தது இதோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா ஜூம் பண்ணிங்க எங்கே டச் ஆகிருக்குதோ அங்கேருந்து ஹைட் போய்க்குங்க அங்கேருந்து இன்னொரு நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த லைன் வந்துட்டு இதுக்கு பேரலாக இருக்கணும் அது நீங்கள் பர்பண்ட் சாரி ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய லைனுக்கு பர்பண்டிக்குலாக இருக்கணும் ட்ரா பண்ணிக்கிங்க இதோட ஹைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அப்போ இதுக்கும் மறுபடியும் நம்ம ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் போயிட்டு இது வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ நீங்கள் ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் கன்ஃபியூஷன் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ட்ரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டைமென்ஷன் பிரச்சனை இல்லாமல் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர்ஜின் வரைக்கும் இப்போ இதோட டைமென்ஷன் பாருங்கள் இது வந்து டோட்டல் நைன் எம்எம் நீங்கள் நம்ம ட்ராயிங்கில் பார்த்தா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் டோட்டல் நைன் எம்எம் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது இங்கேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ மறுபடியும் லைன் போயிட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் இருக்குது அது இந்த லைனோட டைமென்ஷன் சி சம்டைம்ஸ் இந்த குளம் கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவல் வந்திருக்கு இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவலை டெலிட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டைமென்ஷன் வந்துடும் இல்லை எரர் வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே அடுத்தது இன்னொரு லைன் இப்படி டேப்ராக ஒரு லைன் வந்திருக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு லைன் வந்திருக்கு இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் ஆர்க் இருக்குது இப்போ இந்த லைனோட ஹைட் டைமென்ஷனில் போயிட்டு இங்கிருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள ஹைட் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இங்கே உள்ளே வந்து ஒரு டேப்பர் லைன் வந்திருக்கு அதுக்கான வேல்யூஸ் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்க் வந்திருக்கு ஆர்க் வந்து ரேடியஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம இது நம்ம பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாம் டெலிட் செக்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு லைன் எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் அடுத்தது டெலிட் செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோடு இந்த லைனை கட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்து இந்த லைன் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்க் போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆர்க் போயிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ஆர்க்கோட ரேடியஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது இங்கே ஒரு ஃபில்லெட் வந்திருக்கு அது வந்து ரேடியஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஃபில்லெட் போயிட்டு ஃபில்லெட்டில் எம்டி ஃபில்லெட் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஃபில்லெட் வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு நான் வந்து ஒன் எம்எம் ஸோ ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்துட்டு ரிவால்வ் பண்ணலாம் ரிவால்வ் ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணியாச்சு அப்டேட் ரிவால்வ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னு இப்போ நம்மளுக்கு ரிவால்வ் ஆகிடுச்சு அப்டேட் இப்போ நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு ஹெக்ஸகன் பேலன்ஸ் இருக்குது இதோட ஹெக்ஸகனும் நம்ம இன்னும் ட்ரா பண்ணல இதோட ஹெக்ஸகனும் ட்ரா பண்ணல ஃபஸ்ட் நான் இந்த எக்ஸகன் ட்ரா பண்ணுறேன் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சிடும் எப்படி அடுத்த எக்ஸகன் ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு ஜஸ்ட் இந்த சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச் போகிறேன் ஸ்கெட்ச் வியூ நீங்கள் கிரேவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம எக்ஸகன் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ண வேண்டியதில்லை இங்கே பேலட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த பேலட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேரியஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெக்ஸகன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவுட்டரில் வெளியே ஜஸ்ட் நீங்கள் அங்கே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மவுஸ் பின்னாடி ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆட் ஆயிரும் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே நீங்கள் வெளியே வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இங்கேயும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இதோட வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து டயமீட்டர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இங்கே ட்ராயிங்கில் இதோட வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ லெவன் வந்து டயமீட்டர் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடுங்க லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ ஜஸ்ட் இதை கொண்டாந்து நீங்கள் இன்சைட் பண்ண அப்படின்னா என் ஒர்க் ஓவர் ஆயிரும் ஸோ இன்சைட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியதில்லை இங்கே
கொஞ்சம் கீழே டவுன் பண்ணிக்கோங்க இல்லை டவுன் கூட தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டவுன் பண்ணிவிட்டு மெட்டல் ரிமூவ் கொடுங்க அதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஃப்ளிப் பண்ணுறது இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது இந்த ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெளியே ஃப்ளிப் ஆயிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட் அவுட் சைடில் இருக்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு மெட்டல் ரிமூவ் ஆயிரும் எக்ஸ் செகண்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே சூஸ் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் வந்துட்டு இந்த லோயர் என்று நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் இந்த டாப் சூஸ் பண்ணாலும் ஓகே இந்த டாப் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச் போய்க்குங்க ஸ்கெட்ச் வியூ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ் செகண்ட் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஹெக்ஸ் செகண்ட் அவுட் சைடில் வெளியே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ஹெக்ஸனோட வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து செவன் ஸோ அப்போ டிக் மார்க் இதோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தாச்சு ஜஸ்ட் அதே மாதிரி கன்சைன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த கோயின் சைடு அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் சரி தப்பாக பண்ணிவிட்டேன் கோயின் சைடு கிளிக் பண்ணிவிட்டு கோயின் சைடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லைன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மறுபடியும் அதோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் ஆட்டோமேட்டிக்கலுக்கு வந்துடும் ஜஸ்ட் அப்டேட் கொடுங்க அப்டேட் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் மெட்டல் ரிமூவ் ஓகே இது வந்து அவுட் சைடில் ஃபிளிக் பண்ணி விடுங்க அதே மாதிரி இது ஹைட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்து டிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுவும் கன்ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் இன்னும் வந்துட்டு நம்ம இன்னரில் ஒரே ஒரு ஹோல் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணணும் இங்கே ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணணும் மேலேருந்து ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணணும் கீழே இருந்து இருக்கக்கூடிய ஹோல் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட ஹைட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூடு போய்க்கிறேன் சாரி ட்ராயிங் போயிட்டு இந்த லோயர் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஸ்கெட்ச் போகிறேன் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த மிடிலில் இந்த மிடிலில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இதோட டயாமீட்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு அப்டேட் பண்ணிடுங்க மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூடட் ஆப்போசிட்டில் ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு இதோட ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஒன் சிக்ஸ் கொடுத்து என்டர் பண்ணுங்கள் டிக் மார்க் ஹோல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஒரு ஸ்கெட்ச் போகிறோம் இல்லை இதில் நீங்கள் ஹோல் யூஸ் பண்ணி கூட ட்ரா பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டைமும் ஹெச் போ ஸ்கெட்ச் போயிட்டு தான் ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஹோல் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கூட இங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் இது ஒரு டயமீட்ரு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துட்டு அப்டேட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரூடில் போயிட்டு மெட் பின்னாடி ஃப்ளிக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஐ திங்க் டுவெல் கொடுத்துட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த ஹோல் வந்து அதோடு கனெக்ட் ஆகிரும் நீங்கள் கட் செக்ஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த வியூ மேனேஜர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த வியூ மேனேஜரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து செக்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த செக்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ செக்ஷன் போங்க போயிட்டு பிளேன் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பிளேனர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதோட செக்ஷன் நேம் கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஆக்சிஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கட் செக்ஷன் வந்துடும் ஜஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் நாம் வந்துட்டு தேவையான மாதிரி க்ரீஸ் நிப்பில் ட்ரா பண்ணியாச்சு இந்த க்ரீஸ் நிப்பில் இந்த இடத்துல ஒரு பால் இருக்கும் இதுக்குள்ளே ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த க்ரீஸ் ஃபில்லர் வச்சு இன்செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் பண்ணிவிட்டு அந்த பால் கீழே வரும் இது வழியாக வந்துட்டு உள்ளே க்ரீஸ் உள்ளே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதை ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஹெட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் அகெயின் வந்துட்டு இந்த பால் வந்து இங்கே லாக் ஆகிக்கும் க்ரீஸ் வந்து வெளியே வராது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வரைஞ்சி பாருங்கள் எத்தனை பேர் ட்ராப் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத கீழே வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நம்ம கேட் கேம் யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் கேட் கேமில் நிறையா கற்றுக்குங்க நன்றி வணக்கம